回去以后马上检查。我要六部队的人员是否安全回到驻地？已经做了安全的防护措施。大佐阁下，请放心。哎，这回不能再答应了。他们就是封印计划的关键所在，不能有任何的意外。我会去办他。还有追逐他们，赶快把这次试验的结果呈报给我。怎么就你一个人来？李子木呢？啊、哦，您别急，李子木已经委托朋友到日本药店找药去了。什么？委托朋友去找药？对。这种事儿怎么可以轻易委托朋友呢？他也太冒失了，万一出问题，那怎么办？什么朋友？好像是一个叫汪姐的人，李子木对他非常信任。汪姐？嗯。难道会是他？如果真是他出面的话，要想搞点药，还是没有问题的。他怎么会认识王姐？这个就不太清楚了。不过上次物资供应处的档案室的钥匙也是他配的。看来李子木在上海的各路朋友还真不少。哦，对了，嗯，这次呢，被毒气伤害的那些人员需要大量大苏打溶液清洗伤口，李子木呢？还要去找上海站的人商量办法去。嗯。您好，先生，有什么可以为您效劳？我找顾小姐，请问您怎么称呼？我叫李子木。好，我去给你通报一声。队长，李子木想要见您，说有急事。让他进来。是。他这个时候来要做什么？问问不就知道了。先生，请。今儿这么多人呢，不关你的事情少问。你来这儿有什么事？如果我没记错的话，这当家做主的不是你，是顾小姐，对吧？我没工夫在这儿跟你耍嘴皮子。找我什么事儿？我大哥下午会去码头的仓库公干，我希望你能履行你的承诺。有事儿求我们呀？你需要我们做些什么呢？很简单，时间地点我提供给你们。我希望你们针对我大哥进行一次假的刺杀，那样的话，日本人就不会怀疑他了。刺杀又不是儿戏，即便是假刺杀，没有周密的部署，岂能贸然行动？我都替你们考虑好了，包括你们狙击的位置、撤退的路线，保证你们不会有危险。我们凭什么相信你？你让我们救你大哥，那你用什么条件交换呢？顾小姐，我都帮过你那么多次忙了，还不够啊？除非你愿意加入我们，我倒是可以考虑一下。狮子大开口啊！我对你们又不了解。加入你们这么大的事儿，我得好好考虑考虑。不是这样，这次你帮了我，之后我在我大哥那儿打听到的所有关于日本人的消息，我第一时间告诉你们，怎么样？你以为这是菜市场啊？还讨价还价？哎，反正该说的都说了。那现在是一点二十，我大哥两点的时候会从公益处出发，你们看着办。日本人警戒这么森严，那只有晚上才有机会，白天根本没办法。时间紧迫，只能冒险一试了。你说李子木的方法管用吗？我在想，如果不成功的话，我们得马上赶到驻地，因为那边的伤员需要救治。嗯，我安排游击队的人来接应我们。好，你拿到货物之后马上赶过去，我跟李子木随后就到。好。谢谢，我是物资供应处的，来找古黎谈点事情。放心、啊。放
古力，忙着呢。二少爷，您怎么过来了？正好有空过来看看你。你这管理的还挺严格的，这么多日本兵啊。这个仓库储存的东西主要是供应日本军队的，所以啊，日本人派了两个班驻守在这里。哦，原来是这样。跟你打听个事儿，啊，走吧。你这儿有没有大苏打？大苏打有是有，哎，如果你需要的话，我找机会弄一些出去给你。好，现在就要，很着急。现在现在不行，日本人管理的严，这大白天的也没办法下手啊。哎，这么着急，你要这东西做什么？帮一个朋友，说是很着急。朋友，你要是为难，我不勉强你，你只需要告诉我，大苏打在哪儿就行了。二少爷，你瞧不起我是吧？如果真是这事儿，包在我身上。等一会儿，我找机会把大苏打带进去。如果被日本人发现了，我就说我拿到黑市场换些钱花，这样也不会牵连到你们，是吧？我果然没有看错你。其实你不用冒这么大风险。一会儿我大哥回来，到时候外围的人会知道混乱。混乱的时候，你只要把打包好的大苏打扔到仓库后面的围墙外，这个忙就算帮成了。具体位置，我一会儿再告诉你。行。哎，呃，处长，您就不用那么辛苦了。码头那边我自己去就行了。哼，码头那边可是重点区域啊，我还真有点不放心，还是一块儿去吧。哦，走，嗯。少爷，这个特高课的人到现在还在跟着我们呢，随他们便吧。好李子木说他在德国受过训练，看来不假。这个位置对于狙击手而言是个绝佳的位置。撤离通道都安排好了，这里到达街面只需要三分钟时间。到了那里以后，想要甩开敌人追击就非常容易了。那边安排了几个人？四个。再多了，容易引起别人的怀疑。我是不明白，你为什么一定要放下追查风影计划的事情来帮他这个忙？我们现在关于风影计划的所有线索，都是从李子木那儿来的。他是我们手里唯一的一张牌。如果李子航被日本人怀疑，那就意味着我们前功尽弃。这么说，你是一定要招他进上海站了？在我眼里，李子木是个爱国青年，而哥哥又在伪政府工作，是绝佳的掩护，也正是我们所需要的。需要的吗？麻烦把这个交给我的朋友。请放心
，我一定转交他。哎，慢走啊，主子，哎，好生看着外边。是啊。送包裹的那个人长什么样？啊，是一个很有气质的中年女子，还带着一个年轻人一起过来的。呵，还真是名不虚传啊！是啊，这么快就得手了。哎，你稍等一下啊。这些药送到浙东游击队那儿，路上一定要注意安全。嗯，另外你跟侯队长说，稍后我会派人把大苏达一块送过去，给当地受伤的人治疗。嗯，好，我知道了，那我走。注意安全啊！啊。你怎么在这儿啊？上次碰见古力，他说他在这儿做工，所以过来看看他。再说了，我好歹也是物资供应处的职员，过来转转，算是尽了职责吧。行啊，难得你还有这份心。我和陈副处长到处转转，你忙你的。是，哎，都别站着了啊，自己忙自己的啊。好，好，好。令弟真是人中龙凤，一表人才呀！啊，陈副处长，你就别夸他了。他现在啊，整天游手好闲，无所事事，我头疼死了。哎，他现在在处理啊，没什么具体职务。您把他安排在这个地方，那真是大材小用啊。依我说，他的能力当个科长，那都是绰绰有余。科长，您可真是抬举我了。我呀，没那个心思，谋这份闲职只是为了行走方便。现在的上海被这些日本人给弄……哎，说什么呢？如果想要除掉李子航的话，现在是最好的时机。要是担心那个李子木，可以一并干掉。我们对待敌人可以不择手段，但李子木是我们的朋友。说话口无遮拦，做事又莽撞，这真要安排他到政府部门做事情，我不得天天担心死、啊。他也就是在您面前这样，在别人面前，他断然不敢这么讲话。哎，陈副处长说的对，这点分寸的把握我还是有的。行了，我跟陈副处长也就是说说而已，这真要到供应处担任职务啊，我第一个不答应。哎，搭把手啊，来，哎，你们几个。把手头的活都停下啊！来，给我过来！好嘞！你们几个，把这箱子都给我搬走。好嘞，好，利索点啊！哎，好。过来办公的嘛，怎么光顾着跟我说话？这不是被你给搅和的吗，陈副处长？我看这货物摆放也算整齐，嗯，说明啊，平时管理还比较严格。要不咱们到仓库里头看看？好，听您的。<笑>走，哎，嘿嘿。哎呀，这几个差不多了。快走！大少爷，冲您来了，走吧，走，走。
的援军到了，撤！时间来得及，我的下一个。这是命令，撤！撤！一起走吧，不了，他们针对的是你，你自己小心。二少爷说的对，这明显是冲大少爷你的。大少爷，快撤吧，小心点。走。二少爷。不太清楚，总之我大哥已经安全撤离了，没事了。怎么样，东西拿到了吗？拿到了，老孙已经带着货物先过去了。啊，我刚才听那边枪声很激烈，没问题吧？你是在担心唐顺之的安全吧？他们也是为了帮我们，担心不应该吗？应该，应该。放心好了，我已经看见他安全撤离了。凭他们的身手，甩掉几个追踪的日本兵，应该不是问题。咱们赶紧走吧，这离松江还有一段距离。车辆已经准备好了，走吧。嗯、对方一共开了两枪，一枪打中了士兵，一枪打伤了保镖。从对方行事来看，应该是个训练有素的职业杀手。行刺的最佳时机。是您和二少爷交谈的过程中，而不是走动的过程中。按道理，他们不应该犯这种低级的失误。既然不是来要我命的，那他们想干什么？警告我？这个我也没搞清楚。话虽然这么说，但是很显然，他们这次刺杀是经过精心策划的，否则的话，我去码头仓库这件事情。他们怎么会知道？处理知道您要过去的人还真不少，这一时间很难查出到底是哪里走漏了风声。不过以后您的行程一定要加强保密，无论这次行刺是真是假。总之，太过危险了。你们两个先下去。嗨。科长，松本中尉。你对李子恒遇刺这件事情有什么看法吗？李子恒现在身守川岛将军的七种，正极力的把供应处进行改革。也许正是因为这一点，引起了武汉方面的重视，才有了此次行动。目前依我看，有一点是可以肯定的：李子恒并不在他们策反的名单当中。也许我们之前的怀疑是错误的。苏市长本来有意要撤换他的职位。可川岛将军没有同意。虽然我们有绿萝在暗中监视，但是一直却没有发现他有什么问题。正是因为这样，我现在反而对他有了戒心。那对他的监视还要不要继续？不必了，暗中的监视都没什么发现，那么表面的监视更没有意义，反而让他对我们产生怨念。他现在刚遭遇刺杀，我们应该给予他更多的关怀才对。关怀，属下明白了。进来，报告科长，火柴盒发来没电。哎，快快快！来了来了，上尉医生。
对状况严重的伤员都要进行这样的处理。呼吸困难的一定要给他们打消炎药，而且他们眼睛有不适的，这是中毒的反应。用清水给他们清洗以后呢，他们的疼痛就会缓解了。两三天以后呢，就可以看清东西了。好，准备截肢。好，来，清洗啊，再清洗。帮他包扎一下。这所有的伤员全在这儿了。那些离毒气比较近的战士，因为伤势过重牺牲了。看来敌人的毒气弹去里边补位置，给我们造成了不小的损失。来来，放这放这。那您在和敌人作战的时候，有没有发现这支部队有什么不一样的特征？着装和其他日军都是一样的，但是每个人都戴了防毒面具。还有就是，出现在战场上的日军军官非常多。虽然没有办法抵近观察，但是出现在战场上的日军军官啊，少佐就至少四位以上，卫官就更不用说了。他说，直接跟我们交战的日军兵力啊，也就是一个中队加一个小队。但同时出现这么多的军官，我觉得很奇怪。这些军官，应该就是日军研制化学武器的人员。你有接触到他们的指挥官吗？他们的指挥官一直在山顶上指挥，并且有防护措施。我们是仓促应战，首要任务就是将老百姓安全的解救出来，所以其他的没有太在意。我奉命返回上海，就是为了追寻这支部队的下落。可是到目前为止还没有进展，有愧于上级对我的信任。你没必要太自责。我们在暗处，敌人也在暗处。短时间内想要找到他们，的确很困难，但是不要气馁。这是在我们自己的国土上面，有广大人民群众的帮助，我相信啊，一定能找到并消灭他们。从你们提供的数据来看，这次新研制的武器，并没有达到预期的效果。是的。我们在接子器中添加了新的元素，在室内进行的实验，增强效果非常明显。但是，在野外的空地上，因为空间比较大，所以它的效果没有达到预期。这是你们花费数月研制的新毒气，但是现在，却只是证明，你们根本没有什么成果。大佐阁下，科学研究都是需要时间的，你也知道，从1935年开始。帝国军团认为，现有的生化武器都已经满足战争的需要，所以就停止研发了。现在重新启动研发，有没有德国人的帮助，是一件很困难的事情。任何科学研究都是有。好了好了，别说了，我都知道了。但是你应该清楚，为了让大本营和关东军司令部同意实施轰影计划，我已经付出了多大的努力和牺牲。如果在。武汉的战争期间，不能够展现出我们化学武器的威力，那么他们怎么会同意扩大我们化学武器部队的规模，还有它的使用范围呢？哎，你先下去吧。嘿，慢着，赶快找到解决问题的方案。嘿，什么事？川岛将军急着要见你。已经派人催了好多次了。嗯，找我兴师问罪。算了，我有事情要找他。走。我来清理伤口。九月怎么样？伤员的情况怎么样了？情况比我想象中的要好。村民们只是遭受了催泪式的气体和失能性气体的毒害，清洗之后呢，就没什么大碍了。但是游击队的战士，他们受到了芥子气的毒害，他们受到的伤害呢比较严重。好在大家撤离的比较及时，情况严重的我给他们打了消炎药。虽然没有生命的危险，但是近一段时间内都不能进行作战。看来是因为日军要进行实验的关系，所以使用的毒气威力并没有那么大。也不完全是这样，伤员的症状和我之前见到芥子气中毒的那个症状是差不多的，但是我听队员说。他们受到毒气侵害以后，立马就撤退了。但是在短时间内撤退了，还能受到这么大的伤害，这说明他们在研制一种改进版的芥子气毒气
。日军本来想在村民身上进行各种毒气实验，侯太队长的到来打乱了他们的步骤。啊，这里发生的情况，我已经向幺二九师上处长进行了汇报。啊，原来是这样。上级指示我们，鉴于日军正在加紧研发化学武器，而我们对他们的情况都不太清楚。我们现在必须扭转被动的局面，主动出击，找到敌人的破绽。我想向上处长请求，安排我之前在特务连的三名战友过来支援。你说的是沈飞、安生和孙明浩三个人吧？你怎么知道？上处长已经安排他们三个人在赶过来的路上了。他要我转告你们，你们几个人组成行动小组，所需要的武器，我尽量提供给你们。如果需要别的东西，你自己想办法解决。这是首长的原话。假如你办不到，处长说，你就赶紧申请回原部队吧。还是尚处长了解我，放心，这点问题我能解决。啊，还有，这个呢是和尚处长直接联系的密电码，你一定要保存好，在必要的时候可以和他直接进行联系。好，时间不早了，你们呀、啊，赶紧返回上海吧。如果有什么需要我帮助的，让徐海峰同志和我联系。你们必须要克服所有的困难，坚决粉碎敌人的封印计划。是。是。将军，田中大佐到了。接待进来。嗨。将军阁下。田中大佐。一次隐秘的行动，居然被你搞得沸沸扬扬。我局局的封印计划，就是为了这个会战胜利而进行的。在燕郊村发生的，只是一个反日分子暴动事件。我们用军队进行了反击。只能如此了。嗯。这儿了，这儿了。下次行动的时候一定要小心一点，知道吗？队长，我喊急电。嗯。武汉方面派了化学专家来，约好了晚上八点见面。他们为什么不早点通知？我们可以去接应他们。上峰这么做也是为了安全考虑，连我们都不知道具体的时间，敌人就更不会知道。会面地点在哪儿？上海饭店三幺二房间。嗨，停！他们招供了没有？嘴巴很硬，到现在什么都没说。没必要在他们身上浪费时间了，马上给他们注射药物。嗨。你们要干什么？你们要干什么？放开我！你一天都没回医院，韦斯院长那边。要不要我帮你解释一下？不必了，我跟同事有约定，如果我有事没有去值班，他们会代替我，到时候我再补偿他们。如果你向韦斯院长解释的话，反而显得太刻意了。好，早点休息。嗯。
德。少爷，我是阿德。你到底想干什么？汪杰很少夸人，可对二少爷却一直很看重。说你表面上是富家公子，但是为人豪侠仗义，身手也不错，只是深藏不露而已。所以你想对我一探究竟是吗？对不起。我确实有些不服，所以才……你说你也够无趣的，跟踪我半天就为了试试我的身手？也不完全是。其实，跟你过招是我自己的主意。汪姐派我来找你，是有事情要你帮忙。什么事？平湖的事情，他知道了。也猜到那些药品的用途，所以很是佩服二少爷。汪姐没这么多废话，你果然很了解他。这是汇丰银行的本票，他让我转交给你，让你交给那些需要帮助的人。替我谢谢汪姐。汪姐还让我告诉你，以后有什么需要尽管说，但仅限于您，其他人他信不过。我觉得你是有些反应过度了，还是小心些好。只要是跟上峰发生联系，我总会感觉不安。怎么，你对武汉方面有怀疑？即便有怀疑，我手上没有证据，也不敢轻易的提出看法。人员已经全部到位，继续监视。是等会儿我去三幺二房间，你在这儿负责接应我。还是我去吧，你是指挥官，不能轻易的冒险。你之前说怀疑武汉方面有问题，是怎么回事？有些话我要是说出来，你可能会认为我是在推卸责任。这个你不用担心，我们两个既是同事，也是朋友。你不能对尚峰说的话，你可以放心的告诉我。嗯、这次袭击化工厂的行动，虽说是由于我的不查，陷入了敌人所设的圈套。可是你想过没有
，即使敌人是提前布置，他们又怎么会知道我们准确的行动时间？除非他们获取了我们的情报。没错。那你之前怎么没有把这个情况告诉我？到目前为止，我也只是怀疑罢了。这段时间我一直在观察，只要跟武汉方面没有联系的行动，敌人肯定不会有所防备。而只要跟武汉方面发生联系，多少总会出现点问题。这次武汉方面派专家过来，我心里总是隐隐的担忧。即便如此，这一次是我单独跟沈处长方面联系的，应该不会有任何问题。但愿吧。你怎么来了，松本中尉？让我来检查一下你们的情况。请转告松本中尉，这里一切就绪。准备行动。怎么样？听说你遇到了刺杀，你没事吧？没事儿，你看，这不好好的吗？大少爷，啊，对了，你把书房门打开，让魏平把这些资料放进去。拿那么多资料回家做什么呀？苏市长特别担心我，特意嘱咐我让我在家休息一天。可是处理那么多的事情，我哪休息得了啊？但是他的好意啊，我又不得不领，所以呢，就把事情拿回家来做。嗯，方莹。哎，你过去帮一下魏平。是，跟我来。哎，走。大少爷，嗯，资料我都已经安置好了。哎，你先回去吧。哎，别忘了把明天的事情安排好。放心吧。那我先回去了。嗯，走吧。明天有什么事啊？正好趁着明天有空啊，我让魏平把家里公司的各个负责人召集在一起，大家碰一下。我回了。子木，家里发生那么大事，你怎么现在才回来？你说大哥的事吧，当时我也在场。你们两个怎么会在一起？啊，这事明天再说吧。子木。过来一下，少奶奶，钥匙。